traigo la típica review de producto recién estrenado y es que he preferido probar a fondo este dispositivo porque creo sinceramente que estamos ante el mejor teléfono premium de 2022 o al menos el más equilibrado no es perfecto tampoco así que voy a contártelo todo lo que me ha gustado lo que me ha decepcionado un poco más aunque te adelanto que me ha sido difícil sacarle demasiadas cosas negativas en fin déjame el dedito de arriba si te gustan estos análisis te lo agradezco mucho ya sabes que nos ayuda una barbaridad con el posicionamiento y sin más dilación vamos a hablar del Oppo Find X5. Ya te digo, voy a tratar de ir al grano con cada apartado, así que vamos a empezar con su diseño. Y aquí yo tengo un problema. A ver, está construido en vidrio esmerilado, este de aquí es color blanco y el tacto mola mucho, ya que parece como un plástico gomoso o algo por el estilo. Da un feedback brutal en la mano. El módulo de cámaras resalta en color negro, el aprovechamiento de pantalla pues más que correcto. El panel es curvo, tenemos notch tipo agujero en pantalla. En general te puedo decir que tanto diseño como construcción 10 de 10. Está a la altura del mejor teléfono que puedas imaginar. Ahora, esto es muy personal. Pero a mí me da mucha rabia que los acabados sean distintos a los del X5 Pro. ¿Por qué? Pues porque a mí me encanta el diseño que ha creado Oppo con los X Pro, con el módulo de cámaras sobresaliendo del diseño, ese acabado en cerámica. Mira, respecto a esto, yo creo que con los iPhone lo hacen perfecto. Te sacan toda su serie con exactamente el mismo diseño y así a la hora de elegir, pues solo tienes que fijarte en el hardware y en las cámaras. La estética es la misma. Aquí no, aquí vemos una diferencia bastante clara entre los dos hermanos, y a mí, personalmente, esto no me gusta. También te digo, al final el diseño de este terminal sí que me parece bonito, y de hecho no tendría este problema si no existiese el X5 Pro, al final va a gustos. Aún así, como ya te he dicho, en este vídeo quiero comentarte todas mis impresiones. Hablemos de la pantalla, otro de los puntos a tener en cuenta. No tiene mucho que envidiar a su versión Pro. Lógicamente entre ellos hay cambios, como la resolución, el tema del brillo, si no, no costaría más dinero el Pro. Pero de verdad que en el día a día estamos ante un panel increíble. Tecnología AMOLED, cuenta con profundidad de color de 10 bits, 1300 nits de brillo, refresco de pantalla, LTPS... Bueno, hablando del tiempo que lo he estado usando, he notado que la eficiencia es brutal con esta tecnología LTPS. Gastas bastante menos batería y además a la hora de hacer scroll o movimientos rápidos a través de las aplicaciones, pues funciona extremadamente fluido. No he notado ningún tipo de ralentización, enseguida te traquea cuando necesitas más hercios o cuando los tiene que reducir, ninguna pega. Luego, el aprovechamiento de pantalla me ha gustado también. No me han molestado los marcos, creo que están bastante comedidos, la relación de aspecto 20 novenos a mí me gusta. Estamos ante una pantalla no de 10, porque en el mercado ya encontramos otras con más brillo, con mejor tecnología LTPO, pero no te va a defraudar. Creo que esa sería la palabra. Yo no he echado en falta nada y lo que es el contenido multimedia se ve de locos. Así que de nuevo, cosas positivas en este sentido. Y ya que te hablo de contenido multimedia, hablemos también de los altavoces, que me han sorprendido mucho. Si ya has visto alguna de mis reviews, sabrás que yo no suelo dar un duro por los altavoces de los smartphones. Algunos suenan más fuerte, otros pecan de sonar un poco a lata, pese a que vienen con Dolby Atmos y demás. Bueno, pues aquí estamos ante uno de los altavoces mejor balanceados que me he encontrado en un teléfono. Suenan muy fuerte y además le notas los matices, la profundidad cuando ves películas o algún contenido de este estilo. Pero bueno, compruébalo tú mismo, aquí te dejo una prueba de sonido. Vamos ahora con el apartado que más me ha enamorado de este teléfono. Sí, es su cámara. Un apartado fotográfico que va al grano, sin florituras. Tenemos un sensor principal, un ultra gran angular y un telefoto por dos. De verdad que cada uno de los sensores me gusta más que el anterior. En situaciones de luz natural tenemos una interpretación de color realista, mucha textura, tenemos un efecto de profundidad que en ocasiones te hace dudar de si es una cámara profesional. A falta de compararlo con otros exponentes del mercado, te puedo decir que es una de las cámaras más completas que he visto. Y a esto hay que sumarle otros añadidos, como por ejemplo el modo macro, que también es muy resultón. Vamos a poder tomar fotos de cerca a un nivel excelente. 
Y luego está el modo noche. Es cierto que funciona increíble, te potencia los detalles en las sombras, pero la cosa es que me gustan más las fotos nocturnas sin activar este modo noche. Aquí estarás viendo la comparativa. Prácticamente no vamos a encontrar diferencias y en el caso de que las encontremos, a mí personalmente me parecen mucho más bonitas las fotos tomadas sin el modo noche activado. Es cierto que perdemos un poquito de detalle, pero a cambio las fotos quedan más realistas y el posprocesado pues no se ceba tanto con la imagen. En fin, la conclusión sería que en fotografía nocturna también estamos ante uno de los mejores teléfonos de la actualidad. En cuanto a vídeo, lo he estado probando en 4K y lo cierto es que no me ha gustado tanto. La realidad es que para hacer paneos o movimientos suaves funciona de 10, pero en el momento en el que queremos exprimirlo usando 60 FPS o queremos hacer zoom, movernos con el teléfono en la mano, pues entonces ya se le empiezan a ver las costuras y crear artefactos en la imagen que no mola. Apartado fotográfico de 10. Una pena que el vídeo no está a la altura. Aprovecho rápidamente para hablarte del rendimiento, porque cuenta con el Snapdragon 888. Y es que pocas cosas voy a decir que no sepas ya. Va sobrado en absolutamente todos los aspectos. El videojuego más potente que quieras probar con este teléfono lo vas a poder jugar. Tener 10 aplicaciones abiertas en segundo plano sin que haya ralentizaciones, pues lo vas a poder hacer. Y te estoy hablando ahora del rendimiento porque para acabar quiero tocar el tema de la batería. Por un lado tenemos el Snapdragon 888, como te decía, gestiona la batería, que da gusto, tenemos 4800 mAh, no es poco, y vamos a poder llegar al día completo sin demasiado problema. Pero más que la propia gestión de batería, lo que más me ha gustado es la carga rápida de 80 vatios. Tenemos la tecnología Superbook de Oppo, una de las mejores cargas rápidas de la actualidad, y podremos cargar el teléfono en poco más de media hora, de 0 a 100. Normalmente no dejamos que el teléfono se agote al 0%, así que lo habitual va a ser cargarlo en 20 minutos, 25 minutos como mucho. Es una gozada, que si por ejemplo se te ha olvidado cargarlo y necesitas tener el teléfono activo, pues bueno, te haces un café, lo pones a cargar y cuando te has acabado el café, ya lo tienes. Pues ya lo has visto, sinceramente no esperaba que el X5 fuese a gustarme tanto. Ahora mismo cuesta cerca de los 1000 euros, no es un teléfono económico, de hecho ya tenemos muchas opciones por este precio y algunas son mejores en ciertos aspectos. Pero si lo que buscas es la mejor fotografía por debajo de la barrera de los 1000 euros, pocos teléfonos, por no decir ninguno, se le van a acercar a este. Y no solo eso, tenemos un panel LTPS excelente, la carga rápida de 80 vatios cuando la pruebes se va a volver algo imprescindible en tu vida y luego el diseño pues es algo muy personal, pero en cuanto cuanto a materiales y acabados, está al nivel más top que existe. Por lo que yo le pido un teléfono de gama alta, este me parece el más equilibrado en cuanto a lo que te ofrece y su precio. Lo cual no quiere decir que sea mejor que su hermano mayor, que el X5 Pro, pero sí que es cierto que si estos 300 euros de más son importantes para ti, pues elige el X5, no te vas a perder demasiado. En fin, déjame en los comentarios qué opinas del Oppo Find X5, me encantaría ver ese dedito de arriba si te ha gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Descarga la app de Choyómetro para ser el primero en encontrar tus productos favoritos al mejor precio. Ponerte una alerta es súper sencillo. Dentro de la aplicación accedes a tu perfil en la esquina inferior derecha. En la pestaña Alertas nos saldrá la opción Crear una alerta. Para crear tu alerta personalizada solo tendrás que escribir la palabra clave sobre el producto que estés buscando. También podrás elegir la temperatura del chollo. Cuanta más temperatura, mayor ahorro. Con las alertas de Choyómetro por fin podrás despreocuparte, ya que será la la propia aplicación quien te avise de los mejores precios y descuentos.